Alright, so sa mga gusto talaga makakita or malaman kung ano yung specification ni inverter ni Snadi, uh, ito siya. Uh, ito yung manual, hawak ko siya ngayon, pinapakita ko sa inyo. Uh, technology parameter, so as you can see, 1000 watts and rated power is 1000 watts. So, compared sa mga uh, ibang device, uh, like ang rated, uh, ra rated power nila is VA or volt ampere. Since si, si Snadi is a pure sine wave inverter and it's a 1 kilowatt uh, power supply, as you can see, 1000, 1000 watts talaga ang kanyang output. Okay, and supported battery, uh, well, since ang model na nabili ko is a 12 volt type uh, inverter, so 12 volt lang ang pwede niyang isupport dito sa, sa nabili kong model. Okay, uh, charger current, so since si Snadi is also capable of charging uh, batteries, uh, lead acid batteries in particular uh, ang rated current niya for charging batteries is 10, uh, 10 ampere okay uh, voltage range 145 to 275 uh, volt AC or uh, alternating current and frequency so okay going back sa voltage range so, syempre pasok na pasok tayo sa, sa, sa ating uh, requirement sa Pilipinas, di ba meron tayong 220 volts and then sa frequency ganun din, since meron tayong uh, 60 uh, hertz of frequency okay then uh, output wave so basically pure sine wave switching time uh, less than 10 millisecond on a typical load so, switching time, it's yung transferring ng, uh, from uh, online or halimbawa naka, may kuryente. May kuryente tayo, may, may, may oh, naka-on si Meralco. And then, bigla siyang nag-blackout, nag nawalan ng kuryente. So, yun yung bilis ng transfer ni inverter to battery. So, Yung 10 milliseconds, kung na-mistaken, siya yung point na hindi mararamdaman ng gamit or ng device na nag-switch na pala into battery yung inverter. So, parang wala lang. Sabi nga ng ibang mga uh, solarista, it's uh, walang corrupt. Okay, so efficiency, 85%. Uh, okay. Uh, protection, so ito, ito yung isa sa mga important features niya uh, battery over over voltage or low voltage overload, short circuit protection uh, over temperature protection, etc. Yung kanina yung na-mention na ko uh, yan, siya yung resetable breaker siya yung nagpa-protect so, kung Halimbawa, wala tayong uh, external circuit breaker or, or, or MCB kung tawagin. Uh, meron, merong internal circuit breaker si Snadi para i-protect niya yung device at the same time yung load para hindi ito masira. Alright. Okay guys, uh, another feature uh, ng Snadi is yung functions. Uh, Okay, focus tayo dito muna sa uh, function keys. Okay, grid priority mode uh, 1. So, siya yung function 1. Energy saving mode, function 2. Battery priority mode, function 3. Okay, uh, okay brief explanation lang ng grid priority mode. So, pag sinabing grid priority, meaning mas nauuna si grid or like sa case natin sa Pilipinas si Meralco siya yung naka-prioritize so parang ang function nito is parang UPS or uninterruptible power supply na let's say 
mag, mawala ng kuryente, mag blackout and automatically lilipat sa battery yung UPS. So ganun din siya. So si Snadi kung naka grid priority 1 ka, back up siya in a sense na pag na brown out or black out, nilipat sa uh, battery power. May backup ka. Okay, energy saving mode. Siya yung function 2. Um, maganda siyang pakinggan, pero it's a bit complicated. Uh, and hindi ko prefer yung mode na to. Bakit? Ito yung explanation. Under energy saving mode, after the device starts, it will automatically detect load. When the load is when the load is greater than 5% rated power, the equipment starts AC output and power to the load. When the text no load, the device will automatically back to search pattern. Drop the battery energy consumption to lowest. This mode equipment detects load every 10 seconds so as to achieve the purpose of energy saving. Okay, ang pagkakaintindi ko dun, or based dun sa experience ko, habang tinitest ko yung device, um, kung walang, kung walang detect na load si Snadi, ang ginagawa niya is, pinapatay niya yung output. And then, pag may na-detect na naman siya na load, mag-on. Hindi, and that time, tinis ko siya using washing machine. And hindi naging maganda experience ko sa kanya. Kaya, um, hindi ko siya recommended na option. Okay, uh, battery priority mode. Ito yung pinakagusto kong feature. Bakit? Kasi, unlike uh, grid priority, ang function lang ni grid priority is for UPS or, or backup. Si battery priority is talagang purely sa battery kumukuha lang ng power si Snadi to provide uh, uh, AC output. So, in this sense, uh, ito yung pure off-grid uh, power na hindi na gumagamit ng uh, grid or uh, hindi nakakonect sa Meralco. So, regardless, may kuryente tayo or nag-brown out, nag-black out, may power, may power si Snadi. Kaya niya mag-output ng 220 volts. Um, well, kailangan sa battery priority mode, well, ang advantage na, ang magiging advantage to is kung meron tayong uh, solar power or solar panel. Kasi, uh, habang naka-battery power mode and ginagamit natin si, si Snadi, kinacharge naman ni solar panel yung battery. Kasi may tendency na malobat agad si battery. Well, depende pa rin kung anong, anong, ano or ilang amp hour ang battery na gamit natin. And kung anong load ang nakasaksak. So, for now, yan muna yung mga feature ni Snadi. Okay guys, uh, share ko lang yung uh, interface ni Snadi ulit. Okay, so currently, uh, assistance niya si input, which is 230 volts. Frequency niya is uh, 60 hertz and output niya is 220. Although, wala naman talaga yung nakakonect yung device sa ngayon. Uh, yung testing natin siguro sa next video na lang. Alright. Uh, so, from the symbol, so sa mga, uh, mga nag-aral ng um, electrical engineering, so, ito si AC. And may box dito na uh, AC-DC. And ito yung, si, ito si battery. Si symbol ni battery. And it's currently full charge. Na kung ano yung detect ni Snadi. Okay. Si, currently, naka-function 1 or grid, grid priority mode. Uh, ang setup na to. And obviously, grid is ito. Si AC ito si grid, then pumapasok siya kay inverter and si inverter from AC, kinoconvert niya to DC para mag-charge ng battery okay, so it's a charging mode at the same time okay, and 
um, kung mag, mag, mag lalagay tayo ng load sa sa inverter uh, para lang din tayong nagsaksak sa isang uh, AVR or nagsaksak sa uh, sa kuryente directly kasi nakakonect to yung power niya is pass through or dumidiretso from Meralco or grid to the device so input is 220 output is 220 and at the same time si battery is charging so walang uh, walang conversion na nagaganap basically uh, okay so sorry sa confusion kanina nabanggit ko na uh, may may, in, may nag invert so hindi pala hindi hindi inverting yung nangyayari, nangyayari which is only charging so input is 220 from grid and output is 220 to the loads okay alright so what if gusto natin palitan okay so kung gusto nyong palitan yung mode ang gagawin nyo lang is ilolong press si function key okay try natin hold okay so makikita nyo set 1 2 bitaw so kung gusto natin gawing function 2 automatic magchi-change siya to function 2 oh okay so walang nangyari um try natin i-off muna siya off okay on okay and then check natin si function 2 si function kung naka function 2 pa rin siya Okay, set 2. Okay. So, kung gusto naman natin gawing set 3, kasi si function 2 is, sabi nga, is energy saving mode. So, uh, same, uh, well, same principle, same connection, naka-AC, AC input, and AC output. Ang difference lang is, may merong nagmo-monitor ng load kung may nakasaksak o wala. Well, kahit may nakasaksak, kung naka-off ito, automatic i-off niya yung, yung output para si inverter, hindi mag, wala siyang gagawing masyadong effort since wala namang device na nakasaksak. Alright. Now, change natin yung function to function 3 naman. So, long pressed ulit. Okay, bitaw. Okay, so, no reaction si, si Snadi. Alright, nag-react na siya. Okay, so, as you can see, lumipat. Ito si grid, ba? So, nawala na ng connection si Snadi sa grid. And from battery to load. So, and as you can see, nagpalit na rin yung symbol. Kanina, itong uh, AC sign is nandito sa taas. Ngayon, si DC na. So, ano yung ibig sabihin nun? Ito na yung nag, nag i invert na siya. Um, ito na yung battery priority feature or, or mode na from battery, ini-invert niya yung kuryente from DC to AC para mag-provide ng power sa 220 volts or 220 device. So, ganun lang siya kasimple. Pero, take note, um, make sure na ang battery natin ay fully charged and nakamonitor tayo sa, bat sa battery. Kasi, uh, kung may mistaken, based sa manual, ang lowest voltage ni Snadi Okay, check natin. Mabilisan lang. Okay, eto. Alright, kita natin. Um, so, from from the bottom, lighten greater, greater than 12.5 volts. Okay. So, ang pinaka mababang voltage, which is yung 1 bar, Siya, meaning siya, ang battery natin ay nasa less than 10.5 volts na lang. So, sa 12 volt setup, hindi po uh, advisable or recommended na umabot up 
2 or less than 12 volts ang battery. Uh, madali po itong masisira. Okay? So, um, ma yun na yung tinatawag na uh, cycle. So, from from full charge to to complete discharge ay, ay tinatawag na siyang cycle. And ang battery natin ay uh, ang lifespan niya is based on cycle. So, halimbawa, ang rating niya ay meron siyang 2,000 cycle. So, may 2,000 times kang mag full full charge and mag full discharge before masira si battery. Alright? So, well, siguro discuss na lang natin sa next uh, video uh, ang, ang battery. Uh, different battery types. Sa ngayon, ang gamit ko is uh, Northstar 175 uh, amp hour or 170 amp hour uh, 12 volts battery uh, siguro siguro share ko na rin sa inyo sa next video alright well uh, thank you sa, sa time sana may natutunan kayo and to those uh, interested na bumili ng product available siya sa mga online shopping store okay um, if you would want to know kung kanino ko nabili pwede kayo mag comment or or uh, or message me sa sa comment section then share ko sa inyo yung link all right thank you uh, magandang araw ulit sa lahat